அம்மா நீங்க செஞ்சது நல்லா இருக்கா நந்தன் அவன் கல்யாணத்துக்கு பேசிட்டு வாங்கன்னு சொன்னா அவள் அக்காவை பேசிட்டு வந்து நிக்கிறீங்க நான் சொல்றது கேளு அந்த நந்தனை நமக்கு சரிபட மாட்டா அவ அழகு தான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா அழகு மனைவிக்கு இருக்கிற தகுதியில ஒண்ணுதான் மற்றபடி பஞ்சம் இல்லாம மனம் வேணும் அது நந்தனாவுக்கு இல்ல ராதாவுக்கு இருக்கு இப்படி நீங்க செய்யக்கூடாதுமா நான் வேணும்னே செய்யலடா அனாதையான நந்தனாவ அவங்க பெரியமா பெரியப்பா எடுத்து வளர்க்குறாங்க இவ பணக்கார வாழ்க்கை வேணும்னு உன்ன மயக்கி காதலிச்சிருக்கா இந்த வயசுலயே என்னமா பிளான் பண்றா பாரு கட்டின புடவையோடு தான் உங்க வீட்டுக்கு வருவேன் என நந்தனா சொன்னது ரஞ்சனை நினைவுக்கு வந்தது சொத்து இவளுடையதாய் இருந்தால் ஏன் அப்படி சொல்ல வேண்டும் இருந்தாலும் அவளை விட்டு கொடுக்காமல் சொன்னான் இருந்தாலும் யாரோ ஒருத்தவங்க சொன்னதை நம்பி இந்த முடிவுக்கு வராதுங்கம்மா யாரோ இல்லடா நானும் நம்ம டிரைவர் கிட்ட அக்கம் பக்கத்துல விசாரிக்க சொன்னேன் அவங்க பெரியம்மா சொன்னதுதான் சத்தியம் அவர்களது டிரைவர் ஆரியமாலாவிடம் பத்தாயிரத்துக்கு விலை போனதை அறியாமல் சொன்னார் எனக்கு தலை வலிக்குது கொஞ்ச நாள் என் கல்யாண பிச்சை எடுக்காதீங்க அவளை கல்யாணம் செய்துகிட்டா உன் தொழில கட்டி காக்குற துப்பு அவளுக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறியா அடுத்த இரண்டு மணி நேரம் தொடர்ந்த தாயின் போதனைகள் கேட்டு தலைவலி வந்தது ரஞ்சனுக்கு இன்னைக்கு லோன் விஷயமா பேச வங்கியில இருந்து சில அதிகாரிகள் வர்றாங்க நான் பெரிய குளம் கிளம்புறேன் கிளம்பினான் ரஞ்சன் காலை தேனிக்கு கிளம்பிய ராஜேந்திரனிடம் தனக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை என மறுத்துவிட்டு வீட்டுக்கு வந்த நந்தனா செல்லில் சிம் கார்டை போட்டு விட்டு ரகசியமாய் ரஞ்சனுக்கு போன் செய்ய முயன்றாள் அவனும் கைபேசியை எடுக்கவே இல்லை ஊருக்கு கிளம்பிய ராதா சமையலறையில் ஓரமாய் மறைந்து போன் செய்து கொண்டிருந்த நந்தனாவை பார்த்தாள் நந்தனாவும் ரஞ்சனும் காதலிப்பது தெரிந்திருந்ததிலிருந்து கொதித்து போயிருந்தாள் ராதா யாருக்கு டி போன் செய்யற கைபேசியை படித்தவள் ரஞ்சனுக்கா என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவர் கூட உனக்கு என்ன பேச்சு வேண்டியிருக்கு ஓங்கி எரிந்தது கைபேசி சில்லு சில்லாய் உடைந்தது அன்னைக்கு ஒரு அம்மா வந்ததே அதுதான் ரஞ்சனோட அம்மா உன்னை பிடிக்காம எனக்கு பூ வச்சு கல்யாணம் நிச்சயம் செய்துட்டு போயிருக்காங்க மமதையுடன் சொன்னாள் உன்னை வீட்டுக்குள்ளே வச்சிருந்தா புளியங்கொம்பா பிடிச்சு காதலிக்கிறியா அம்மா ஊம மாதிரி இருந்துட்டு இவ எவ்வளவு வேலை பண்ணியிருக்கா பாரு கத்தி நாள் ராதா நீ கவலைப்படாத கண்ணு இவளுக்கும் நம்ம பிரதாப்க்கும் நாளைக்கு காலையில கல்யாணம் ஏற்பாடு செய்தாச்சு நீ பத்திரமா ஊருக்கு போயிட்டு வா ரஞ்சனுக்கும் உனக்கும் நடக்கிற கல்யாணத்துக்கு ரெடியாகி வா சிறு பெண்ணின் மனதை முறித்து விட்டு தாயும் மகளும் கிளம்பினார்கள் மழை தூரியதையோ உடையை நினைந்ததையோ செருப்பில்லாமல் நடந்த கால்களில் கண்ணாடிச்சில் கீறியதையோ அவள் உணர்ந்தால் இல்லை அவளது கால்கள் ரஞ்சனின் பேக்டருக்கு தானாக சென்றது காவலன் ஏற்கனவே ஒரு முறை ரஞ்சனுடன் அவளை பார்த்திருந்ததால் தடுக்காமல் உள்ளே அனுப்பினான் மறக்காமல் மேனேஜரிடம் தெரிவித்தான் இதுல என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்றீங்க ரஞ்சன் அதிகாரிகளிடம் கேள்வி கேட்டு கொண்டிருந்த போது சார் நந்தனான்னு ஒருத்தவங்க உங்களை பார்க்க வந்திருக்காங்க காதல் முனுமுணுத்தார் மேனேஜர் உட்கார சொல்லுங்க வர அழுத்தமாக சொன்னான் இது நட்பின் அடிப்படையில வந்த கேள்விதான் நீங்க சொன்ன இடங்கள்ல ஏற்கனவே கிருஷ்ணகிரி பக்கத்துல இருந்து ஒரு இடத்துல பல்ப் வாங்கியிருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டோம் எந்த அடிப்படையில உங்களுக்கு லோன் தர்றது அவ்வளவுதானா சார் இந்தியாதான் உலகத்திலேயே அதிகமா மேங்கோ பல்ப் ஏற்றுமதி செய்யுது அதுவும் தமிழ்நாட்டு வகைகளோட சுவை வேற எங்கும் பார்க்க முடியாது அதனால ஜாம் ஜூஸ் போன்றவைகளை செய்ய நிறைய தேவைகள் இருந்ததே தானே இருக்கு அதனால இந்த ஒரு வியாபாரத்தை மட்டும் நம்பி எங்க நிறுவனம் இல்லைன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அவர்களுக்கு மற்ற ஆர்டர்களுக்கு பெற்ற ஒப்பந்தத்தின் நகல்களை காட்டுமாறு அலுவலகத்தில் வேலை செய்பவர்களிடம் சொன்னான் மூன்று மணிக்கூறுகள் காத்திருந்து பொறுமை இழந்த நந்தனா ரஞ்சனின் மீட்டிங் ரூமின் கதவை தட்டினாள் ரஞ்சன் எனக்காக ஐந்து நிமிடம் ஒதுக்க முடியுமா தொப்பலை நினைந்து சிவப்பு பாவாடை பச்சை தாவணி என இந்த அலுவலகத்திற்கு சற்றும் சம்பந்தம் இல்லாமல் உடையணிந்த பெண் முதலாளியை உரிமையுடன் பேர் சொல்லி அழைக்கிறாள் இள வயது தொழிலதிபர் அல்லவா ஏதாவது விஷயம் இருக்கும் தங்களுக்குள் அர்த்தத்தோடு பார்த்து சிரித்துக் கொண்டனர் அறையில் இருந்தவர்கள் ரஞ்சனின் முகம் அவமானத்தால் சிரித்தது புயலாய் வெளியே வந்தவன் அவளது கைகளை பற்றி தரதரவென இழுத்து சென்று அவனது அறைக்கதவை படார் என்று அறைந்து சாத்தினான் என்ன அவமானப்படுத்தனே இங்க வந்தியா வார்த்தைகளை கடித்து துப்பினான் எவ்வளவு முக்கியமான அதிகாரிகள் அவர்களுக்கு முன்ன வந்து ச அவ்வளவு நேரம் அவனது அறிவை வியந்து பார்த்தவர்கள் கண்முன்னே அதல பாதாளத்தில் விழுந்ததை போல் உணர்ந்தான் அபி சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் சத்தியமாய் தோன்றின ரஞ்சனுக்கு நான் வர்றதே உங்களுக்கு அவமானமா இருக்கா ரஞ்சன் பேசவில்லை அவன் அந்த மௌனமே அவளை ஒரு அவமானமாக தான் நினைக்கிறான் என்று சொல்லிற்று அவனுக்கும் ராதாவுக்கும் திருமணம் என்ற விஷயத்தை கேள்விப்பட்ட போதே உடைந்த இதயம் இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நொறுங்க ஆரம்பித்தது மன்னிச்சிடுங்க உங்களுக்கும் ராதாக்காவுக்கும் உங்க அம்மா கல்யாணம் நிச்சயம் செய்திருக்கிறதா பெரியமாவும் அக்காவும் கல்ல சொன்னாங்க அந்த பதட்டத்துல என்னால எதையும் யோசிக்க முடியல உங்களை பார்க்க கிளம்பி வந்துட்டேன் இன்னமும் அசையவில்லை ரஞ்சன் இது ஒரு சாக்கு இவளுக்கு அவ்வளவுதான் அபி
அதுவும் அவனது அம்மா நிச்சயம் செய்த திருமணத்தால் மனம் பதட்டப்பட்டதாம் அந்த விஷயம் இப்போதுதான் இவளுக்கு தெரிந்ததா உண்மையா கேள்வி கேட்டாள் நந்தனா எரிச்சலாய் கேட்டான் எது உண்மையா அக்காவுக்கும் உங்களுக்கும் கல்யாணம் உண்மைதான் அம்மா சொல்றாங்க கண்கள் கலங்கின நந்தனாவுக்கு அப்ப நம்ம காதல் அதுக்கு என்ன இப்ப என்ன வழிமறைச்சு காதல் சொன்னது அதை நினைவுபடுத்தது ஏன் நீங்க மறந்தது தான் நீ நினைவுபடுத்துற அதை மறக்க முடிஞ்சா சந்தோஷப்படுவேன் ரஞ்சன் உங்களை பத்தின என்னோட கண்ணோட்டம் தவறாயிடுச்சா என்னை பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் ரஞ்சனோட தகுதி தெரியுமா சொத்து மதிப்பு தெரியுமா சமுதாயத்துல எனக்கு இருக்கிற பெயர் தெரியுமா இன்னும் சொல்லி தப்பு இல்ல நானே எல்லாத்தையும் மறந்தனால தானே சொல்லுண்டித்தனமா உன் பின்னாடியே சுத்தன இப்ப அதை நினைச்சு வருத்தப்படாத நேரம் இல்லை அப்போ என்னோட தகுதி தான் உங்களுக்கு ஏமாற்றம் தந்ததா அக்காவோட தகுதியை வச்சுதான் கல்யாணம் செய்துக்க உங்க அம்மா கேட்டாங்களா நீங்களும் சமதம் சொன்னீங்களா உங்க அம்மாவோட வார்த்தைகள் தான் முக்கியம்னு நினைச்சிருந்தா அவங்க சொன்ன பொண்ணுக்கு தாலி கட்டி இருக்கலாமே என்னையும் குழப்பினீங்க உங்களோட காதல் தான் முக்கியம்னு நினைச்சா உங்க அம்மா ஏன் என்ன பார்க்க வந்துட்டு அக்காவை நிச்சயம் செய்தாங்க அவளிடம் தனது தாயை விட்டு கொடுக்க மனமின்றி வாதாடினான் இங்க பாரு நீ ஏதோ ஒரு டிகிரி உங்க அக்கா பிஇ எம்பிஏ படிப்பு மட்டும் இல்ல என் தொழில் பத்தின விவரங்களை எங்க அம்மா கிட்ட தினமும் பேசி ஆலோசனை சொல்லியிருக்கா அந்த அளவு ஈடுபாடும் பேச்சு திறமையும் உங்ககிட்ட இருக்கா இன்னைக்கு என் தொழிலை பார்க்கணும்னா அவளால முடியும் உன்னால முடியுமா சலனம் இல்லாமல் அவள் முகம் இருக்கவும் பேசிக்கொண்டே போனான் இந்த விஷயங்களை வச்சுதான் அம்மா அவளை கல்யாணம் செய்துக்க சொல்றாங்க ஆனா நீ இருக்கும்போது நான் என்ன பதில் சொல்றது எழுந்து கொண்டாள் நந்தனா நன்றி மிஸ்டர் ரஞ்சன் நீங்க தந்த ஐந்து நிமிடம் முடிஞ்சிருச்சு நந்தனா காதல் விழாதது போல் எழுந்து வெளியே சென்றாள் சார் அதிகாரிங்க உங்களுக்காக காத்திருக்காங்க வரேன்னு சொல்லுங்க உள்ளே சென்ற ரஞ்சனுக்கு தலைக்கு மேல் வேலை இருந்தது வெளியே வந்த நந்தனா வழியில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த ரஞ்சனின் காரை பார்த்தாள் எத்தனை முறை என் வரவிற்காக தவம் இருந்திருப்பாய் இப்போது கருவே பிள்ளையாய் தூக்கி எறிய உனக்கு எப்படி மனம் வந்தது தகுதி இல்லாதவனுக்கு சிந்தப்பட அவளது கண்ணீர் மழை நீரில் கலந்தது காதல் வந்தால் சொல்லி அனுப்பு உயிரோடு இருந்தால் வருகிறேன் வீட்டிற்கு சென்ற நந்தனா அவளது அவசர கல்யாணத்துக்கு பெரியம்மா வேலைகளை செய்வதை பார்த்தாள் ஊருக்கு போய் சேர்ந்து விட்ட ராதாவிடம் போனில் நந்தனாவின் காதல் விழுமாறு ராதா நீ மாப்பிள்ளையோட சந்தோஷமா இருக்கிறப்ப இவ வேற பார்த்து வயிறழிவா மாப்பிள்ளைக்கும் இவ வீட்டுல இருந்தா உருத்தலாம் இருக்கும்னு வேற யாருக்காவது உடனே கல்யாணம் செய்து வைக்கல சொல்லிட்டாரு அதனாலதான் இந்த கல்யாணம் பிரதாப் இனிமே மத்த பொம்பளைங்களோட சகவாசத்துல விட்டு ஒழிச்சுட்டு இவ கூட சந்தோஷமா இருக்குன்னு வாக்கு கொடுத்துருக்கான் இதையெல்லாம் புரிஞ்சுக்காம இவ தற்கொலாததுன்னு போகாம இருக்கணும் வீட்டுல கேஸ் இருக்கு பால்டாயில் இருக்கு பூச்சி மருந்து இருக்கு தூக்கு மாட்டுக்க சேலை இருக்கு வராகா நதியில வெள்ளம் வந்திருக்கு இவளை வச்சுட்டு எப்ப என்ன செய்வாளும்னு பயப்பட வேண்டியிருக்கு என்ன சொல்ற அதெல்லாம் செய்ய மாட்டாளமா உண்மையிலேயே மனசால காதலிக்கவங்க தற்கொலை செய்துப்பாங்களா இவ பிரதாப கல்யாணம் செய்துட்டு அடுத்த வருஷமே வைத்த தள்ளிட்டு பிரசவத்துக்கு வந்து நிப்பாளா நீ சொன்னா சரியாதான் இருக்கும்டி மாறி மாறி காதல் விழுந்த வார்த்தைகளால் சித்தம் கலங்கியவள் தற்கொலை செய்ய எண்ணி கடிதம் எழுத அமர்ந்தாள் ரஞ்சனின் முகம் தோன்றி ஏன் இதயம் உடைத்தாய் நொறுங்கவை என கண்ணீர் வழிய எழுதியவள் காகிதத்தை தூக்கி வீசிவிட்டு கரை புரண்ட வராக நதி வெள்ளத்தில் என்னில் அன்பு செலுத்த ஒரு உயிரியாவது நீ படைச்சிருக்க கூடாதா என கௌமாரியம்மடன் கேள்வி கேட்டபடி மயங்கினாள்